Hello students, in this video, we will see the topic of the topic of the properties of a transaction. So, properties of a transaction, what do you say? Acid properties. Acid properties, what do you say? So, acid properties, what do you say? So, acid properties, what do you say? A stands for atomicity. C stands for consistency, I stands for isolation, D stands for durability. இப்போ நம்ம இது ஒன்று என்ன சொல்லி நம்ம டிடேலாக பார்க்கலாம். So, atomicity நான் என்ன அப்படின் சொல்லாம். இப்போ நான் போன transaction நான் எடுத்திருக்கேன். போன series of set of operations தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம account A நந்த B transfer பண்ணும் பார்த்தோல்லையாம். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணப் போகிறேனா, transfer amount from account A to B so நான் transfer பண்ணப் போகிறேன் அப்படியின் சொன்னா எனக்கு இந்த set of operations perform பண்ணம் செரியா இப்போ வந்து atomicity நான் என்ன அப்படியின் சொன்னா இப்போ நான் வந்து போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி ஒரு funds transfer பண்ணப் போகிறேனா username password நான் கூடுத்துடேன் password கூடுத்துது அது கப்பிரும் நான் வந்து funds transfer choose பண்ணேன் என்ன method of funds transfer அப்படின் choose பண்ணேன் NFTA, IMPSR, RTGSR choose பண்ணேன் அது கப்பிரும் எந்த accountுக்கு போனும் choose பண்ணேட்டு எவ்வளோ amount transfer பண்ணப் போகிறேன் choose பண்ணேன் அது கப்பிரும் நான் வந்து பண்ணோனே எனக்கு OTP வரும் OTP வந்தோனே ஒரு வேல இந்த transaction is successfully submitted for processing இல்லனா இந்த transaction is over அப்படியின் சொல்லி வந்தது அப்படினா அந்த set of operations எல்லாமே correct முடிந்திருக்கு நார்த்தோ which means இந்த operations எல்லாமே correct execute ஆயிருக்குது நார்த்தோ செரியா இப்ப சப்போஸ் நான் அதே funds transfer பண்ணப் போகிறேன் ஆனா இப்பா நான் வந்து எல்லா process பண்ணமது இப்பா நான் OTP enter பண்ணமது எனக்கு current போயிற்சு அப்படின் சொனா இல்ல server down ஐயிற்சு net disconnect ஐயிற்சு நான் எனக்கு என்ன செய்யனோ திருப்பி வந்து எனக்கு amount வந்து எனக்கு அப்பா என்னது debit ஐயிற்கா இல்லை என் குட தெரியாது in between எனக்கு வந்து server down ஐயிற்சு அப்போமோது எனக்கு என்ன பண்ணனோ ரோல் பேக் பண்ணனும் ரீஸ்டாட் பண்ணனும் ரீஸ்டாட் பண்ணனும் அப்படின் சொனா திருப்பி நான் first first pageல போய் login password குடுத்துது திருப்பி நான் வந்து இந்த operations repeat பண்ணனும் so atomicity என்ன சொல்ல வருது அப்படினா ஒன்னு transaction எல்லா successful ஆனா எனக்கு correct successful ஆனா fine அப்படி successful ஆகலையா operation எதுமே execute ஆக்குடாது அதாவது இப்போ நான் சொன்னையில்லையா server down ஐயிற்று அப்படின் சொன்ன ஒரு வேலை எனக்கு amount debit ஐயிற்று ஆனா in between எனக்கு debit ஆனப் பிரகு எனக்கு debit பண்ணமோது accountல வந்து debit ஐயிற்று ஏன் accountல வந்து debit ஐயிற்று but ஆனா எனக்கு account Bல credit ஆகல அப்படின் சொன்ன அப்போமாது என்னாகும் அது வந்து ஒரு proper transaction இல்லையில்லையா So, அந்த மாறி case வரமது transaction fail அகுது. Transaction fail ஆனா, complete fail ஆனும். So, amount debit ஐயிற்று நான் என்ன பண்ணும். அது வந்து, எனக்கு திருப்பி வந்து, அங்க account Bல credit ஐயிற்று நான் உன்னை எனக்கு வந்து proper message வருணும். Account Bல வந்து amount credit ஐயிற்று. Suppose, account Bல amount credit ஆகல அப்படியின் சொன்னா, என்ன வரும். credit ஆகலனா எனக்கு 3 daysல என்னோட அக்கும்டுக்கு amount refund ஐயிரும் இதுதான் procedure so atomicity என்ன சொல்ல வருது நான் இந்த set of operations perform பண்ணா ஒன்று இது successful complete பண்ணனோ failure நா இது எதுமே execute ஆக்குடாது அதாவது இப்பு எனக்கு வந்து இப்பு இந்த line வருக்கி B வருக்கு வந்துட்டு இது வருக்கு வந்துட்டு இப்பு இங்க transaction fail ஆகுது திருப்பி வந்து next time resume பண்ணமது என்ன பண்ணானோ next இந்த instruction நந்து திருப்பி continue பண்ணி execute பண்ணக்கூடாது திருப்பி again it will have to restart 
ஸோ அட்டாமிஸ்டினா என்ன ஒன்று ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்தால் எல்லாமே நடக்கணும் இல்லைனா எதுவுமே நடக்கக்கூடாது ஃபெயில் ஆனால் லெட் இட் ஃபெயில் ஃபெயில் ஆனால் எனக்கு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் சரியா இதுதான் வந்து அட்டாமிசிட்டி இப்போ அதுதான் இஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் கமிட்டட் அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி தென் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் அப்டேட்டட் இன் த டேட்டா பேஸ் இதுதான் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னேன் இஃப் எனி இன் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் ஃபெயில் டு எக்ஸிக்யூட் இன் பிட்வீன் அதாவது ஒரு வேலை டியூ டு சர்வர் டவுனாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஷுட் இஸ் ரோல் பேக்டு ரோல் பேக்னால் ரீஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஸோ இந்த அட்டாமிசிட்டி வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் காம்போனெண்ட்டு தான் வந்து அட்டாமிசிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐசோலேஷன் அப்போ ஐசோலேஷன்னா என்ன இப்போ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சி வந்து கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சியை வந்து நம்ம ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஐசோலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்ப்போம் ஐசோலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து டிக்கெட் புக் சென்னையிலேருந்து புக் பண்ணுறோன்னா நமக்கு பேர்லலாக அதாவது நமக்கு தெரியாமலே ரொம்ப பேர் அதே டைமில் வேறு இடத்துலேருந்து புக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆன்லைனில் கண்டிப்பாக புக் பண்ணுவாங்க அப்போ போது நம்ம நமக்கு வந்து என்ன நமக்கு வந்து என்ன அசம்ஷன் வரும் நம்ம மட்டும்தான் இந்த நேரம் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு வரும் பட் ஆக்சுவலி என்ன நடக்குது எல்லாம் நமக்கு பேரலாக கன்கரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது அதாவது நமக்கு நம்மளை மாதிரியே ரொம்ப பேர் அதே நேரத்தில் டிக்கெட் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இப்போ வந்து யூசருக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆகும் இதனால் வந்து யூசருக்கு வந்து ஏதாவது நஷ்டம் இருக்கா கிடையாது வி அதாவது எப்படி சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ கிவன் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் இப்போ அத் அதனால் இந்த பர்டிகுலர் யூஸருக்கு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுதா கிடையாது இப்போ பேலெல்லாம் பத்து பேரும் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க பட் டிக்கெட் இரு சீட் இருந்தால் இந்த யூசருக்கு கிடைக்க போது இல்லைன்னா இல்லை எவ்ரி அப்போ அந்த யூசருக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது நம்ம மட்டும்தான் வந்து இந்த இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது டிக்கெட் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இன் ரியாலிட்டி மோர் யூசர்ஸ் ஆர் ரொம்ப பேர் வந்து புக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஹீ இஸ் அந்த ஐசோலேஷன் மெயின்டைன் ஆகுது மெயின்டைன் ஆகுது இந்த சென்ஸ் அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலாக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் அந்த டிக்கெட் புக்கிங் ஆப் ஆப்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இல்லை பேங்கிங் ஆப்ரேஷனும் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது விச் மீன்ஸ் நான் புக் பண்ண நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப பேர் புக் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப பேர் புக் பண்ணுறாங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா நான் மட்டும் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு இது ஃபீல் ஆகுது தட் அதுதான் வந்து இங்கே ஐசோலேஷன் சரியா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க இனிஷியலாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரீசெண்டாக திறந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட்டமாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து பத்து பேர் போனாலும் நீங்கள் வந்து ச ஃபேமிலியோடு போகிறீங்க நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவீங்க இதே இது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் போ ஸ்டேஜில் போயிட்டீங்க இதே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது நீங்கள் டென் மட்டும் இருந்தீங்க உங்களுக்கு ந நிறையா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸும் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்டார்டிங்கு அப்போ கூட்டமும் இருந்திருக்காது பட் ஆனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து போகும்போது அதே ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போது உங்களுக்கு கூட்டம் வரும் கூட்டம் வரும் ஆனாலும் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சா இல்லையா உங்களுக்கும் யூ வில் பி கிவன் சம் என்ன சொல்கிறது ப பத்து பேர் போனாலும் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக என்ன இருந்தது கூட்டம் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ கூட்டமாக இருந்தாலும் உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல் ப ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு தான் வரப்போகிறீங்க அதுதான் இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இனி நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ பேர் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது நான் மட்டும் உட்காந்து கரண்ட் டைமில் டிக்கெட் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதனால் வந்து எவ்வளோ பேர் புக் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அதனால் வந்து என்னோட எனக்கு வந்து எந்த 
என்ன சொல்கிறது எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை நான் வரேன் எனக்கு டிக்கெட் இருந்தால் எனக்கு புக் பண்ணுறேன் எனக்கு புக் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த அப்ளிகேஷன் வேலை செய்யுது கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் இருந்தாலும் அதனால் அதைத்தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க புக்கிங் அ டிக்கெட் இன் ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஒன் லேக் டியூரிங் தற்கால் நான் தற்கால் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் பட் இ தற்கால் இல்லாட்டாலும் இந்த திஸ் எக்ஸ் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வில் ஒர்க் ஃபைன் எவ்ரி யூசர் ஹூ இஸ் புக்கிங் த டிக்கெட் ஃபீல்ஸ் ஆஸ் இஃப் ஹீ இஸ் த ஒன்லி யூசர் புக்கிங் த டிக்கெட் தோ கன்கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது ரொம்ப யூசர்ஸ் வந்து புக் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது நம்ம மட்டும்தான் உட்காந்து புக் பண்ணுறோம் வி ஆர் என்ன ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஸோனில் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து சீரியல் ஷெடியூல்னால் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம மட்டும்தான் புக் இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பிபிஎம்எஸ் வந்து கன்கரண்ட் டாக்ஸஸ் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு யூசருக்கு வந்து அது ஐசோலேஷனுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஐசோலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுக்குறாங்க தோ கன்கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ இதை இதை எந்த காம்போனண்ட் மேனேஜ் பண்ணுவோம் கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் காம்போனண்ட்னு தான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஐசோலேஷன் சரியா இப்போ டியூரபிலிட்டி டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணால் அது வந்து டேட்டா பேஸில் அப்டேட் ஆயிடுமா அப்டேட் ஆயிரும் இப்போ திடீர்னு வந்து எனக்கு ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அந்த சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட எனக்கு வந்து என்ன சொல்லணும் நான் வந்து புக் பண்ண கன்ஃபார்ம்டு டிக்கெட் எனக்கு அந்த டேட்டா பேஸில் இருக்கணும் அதுதான் வந்து டியூரபிலிட்டி டியூரபிலிட்டிக்கு இன்னொரு வேர்டு என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்சிஸ்டண்ட் பர்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு பர்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரயில்வே இஸ் கன்ஃபார்ம் த கன்ஃபர்மேஷன் டிக்க ஷூட் ரிமைண்ட் இந்த டேட்டா பேஸ் ஈவன் இஃப் த சிஸ்டம் கிராஷஸ் எ சேஞ்ச் இந்த டேட்டா பேஸ் இஸ் பர்மிட்டட் சப்போஸ் அதை எப்போ சேஞ்ச் நான் எப்போ பர்மிட் பண்ண முடியும் ஒரு வேளை நான் கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து அந்த அதில் சேஞ்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் எனக்கு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனால் கூட ஃபஸ்ட்டு நான் கன்ஃபார்ம் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சி நடுவில் சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு பாதரேஷன் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு வந்து நான் வந்து சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆனாலும் இல்லை சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனாலும் நான் நான் க கன்ஃபார்ம்டு டிக்கெட் வந்து எனக்கு டேட்டா பேஸில் அப்படியே இருக்கணும் ஒருவேளை நான் வந்து கேன்சல் பண்ண நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் அந்த சேஞ்ச் வந்து அந்த ரயில்வே ரிசர்வேஷன் டேட்டா பேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் ஓகேவா இந்த இதை யார் வந்து டேக் கேர் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட் காம்போனண்ட் சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சினால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு த டோட்டல் அமௌண்ட் ஷுட் பி த சேம் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இதை யார் டேக் கேர் பண்ணுவா ப்ரோக்ராமர் ஏன்னா வந்து நம்ம கோடி எழுதணும் இல்லையா அதுதான் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இப்போது அட்டாமிசிட்டி ஐசோலேஷன் டியூரேஷன் இந்த மூணும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ வந்து எனக்கு இனிஷியலாக என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இருந்தது கரெக்டாக த்ரீ தௌசண்ட் இருந்தது நான் அக்கௌண்ட் பீக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோடனே என்னோடய அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸ் என்னது தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் ஏ டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது நான் வந்து பீக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து என்னது இங்கே வந்து எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் இருந்தது அட் த பிஃபோர் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் என்னோடய இது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து எனக்கு என்னது டூ தௌசண்ட் இருக்குது கரெக்டு தான் மிச்ச தௌசண்ட் எங்கே போயிருக்கு அக்கௌண்ட் பீக்கு போயிருக்கு அதுதான் வந்து கன்சிஸ்டன்சி ஓகேவா கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சியை வந்து இன்னும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு சேஞ்ச் ஒரு இடத்துல பண்ணினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சேஞ்ச் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இப்போ நான் வந்து இது கன்சிஸ்டன்சின்னு நான் சொல்லலாம் இப்போ நான் வந்து ஏ எனக்கு நான் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு டெபிட் ஆகிடுச்சு ஆனால் வந்து பீல போய் எனக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால்
த்ரீ தௌசண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் எனக்கு என்ன இருக்குது டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் தௌசண்ட் வந்து பி அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகலை ஸோ அது வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் கிடையாது இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ஸோ அதனால தான் இந்த டெஃபினிஷன் சொல்கிறாங்க பிஃபோர் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஷுட் பி த சேம் அந்த இது மெயின்டைன் பண்ணால் நான் வந்து என்ன சொல்வேன்னா வந்து த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ இது இப்போ வந்து நான் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரான்சாக்ஷன் தேங்க்யூ